ഹായ് വെൽക്കം ടു ഐഷസ് കിച്ചൻ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഒരു കപ്പ് ചോറുണ്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ തലേ ദിവസത്തെ ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ചോറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ് പുളി കുറഞ്ഞ തൈര് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി തേങ്ങ ചെരുവിയത് അത് ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മൂന്നിൽ കപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവം ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി വെള്ളമൊക്കെ പാകമാക്കാനുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാവ് അധികം കട്ടിയും പാടില്ല വല്ലാണ്ട് തിന്നാവാനും പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം അതായത് ഉത്തപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ മാവിൻ്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അപ്പത്തിന് അങ്ങനെ ചോറ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഈ പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ നോൺ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനിലും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് നന്നായി ചൂടാവണം ചൂടാവാതെ ഈ ദോശ ഒഴിക്കരുത് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഇത് താഴെ നിന്ന് ഒഴിക്കണം വല്ലാണ്ട് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ സാധാ ദോശ ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദോശ ചട്ടി ഒന്ന് എണ്ണ പൊരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണ തേക്കാതെ നേരിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ പൊരുത്തിയ ശേഷം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ദോശ ചട്ടി ചൂടാവാതെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ ഹോൾസ് വരില്ല അപ്പം ചൂടാവാതെ ഒഴിക്കരുത് ചൂ നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ ദോശ ഒഴിക്കണം പിന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം താഴെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതിൽ ഒഴിക്കണം ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ അപ്പത്തിന് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വേണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ചോറ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ തേങ്ങ ചട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന